zabieramy Was dziś w miejsca owiane sekretami i przesiąknięte burzliwą historią. Odkryjemy tajemnicę największego opactwa cysterskiego na świecie, którego zakupem zainteresowany był słynny gwiazdor muzyki pop. Sprawdzimy jak dorabiali sobie przedsiębiorczy mnisi i co wspólnego ma tajny hitlerowski instytut badawczy z miniradiem. Prześledzimy również jakich skarbów szukały tajne służby PRL-u. Odwiedzimy miejsce, w którym rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Europy i opowiemy o ideale chrześcijańskiego rycerza męczennika. A na zakończenie przeżyjemy chwilę grozy przy spotkaniu z tygrysem szablozębnym. Zabudowania w Lubiążu to największe opactwo cysterskie i drugi pod względem wielkości kompleks sakralny na świecie. Zajmuje ponad dwukrotnie większą powierzchnię niż zamek na Wawelu. Słynie także z najdłuższej w Europie barokowej fasady, ciągnącej się przez 223 metry. Historia opactwa sięga XII wieku, kiedy osadzono tu pierwszych braci zakonnych przybyłych z Turyngi. Jego dobra z czasem się powiększyły i wkrótce stał się jednym z największych posiadaczy ziemskich w regionie. Na dobra klasztorne składały się folwarki, wsie czynszowe, kopalnie, młyny, jadki mięsne, kramy chlebowe, stawy rybne, ogrody i sady. Cystersi handlowali solą, śledziami, pobierali opłaty z przepraw przez Odrę, mostów oraz karczm. Klasztor szybko stał się ważnym ośrodkiem kultury na Śląsku. Cystersi jako bardzo przedsiębiorczy zakon dorabiali sobie także produkując falsyfikaty. W tworzonych dokumentach przesuwali datę założenia klasztoru, nadając Lubiążowi nieco starożytności oraz idealizując przeszłość. Wprowadzali również zmiany formalne i nowelizowali prawo, tak by odpowiadało ich przedsięwzięciom. Losy klasztoru na przestrzeni wieków były jednak burzliwe. Opactwo było odbudowywane w XVI i XVII wieku, który to remont nadał barokowy styl całemu kompleksowi. Wtedy także wzbogaciło się o liczne obrazy i freski autorstwa Michała Wilmana. Kres opactwa przyniosła sekularyzacja w 1810. W budynkach dawnej klauzury urządzono zakład dla obłąkanych, natomiast zabudowania gospodarcze zamieniono na stadninę, szkołę i mieszkania. Cysterskie skarby przekazano do zbiorów państwowych lub sprzedano za bezcen. W 
1936 roku Lubiąż odwiedził Adolf Hitler. Nie wiadomo w jakim celu przyjechał, ale mogło to być związane z działalnością, jaka wkrótce miała być prowadzona w podziemiach klasztoru. Mieściła się tu filia Telefunkena, prowadząca prace badawcze nad radiolokacją i półprzewodnikami do rakiet V1 i V2. Prace te po wojnie doprowadziły do skonstruowania tranzystora. W 1944 roku ze względu na zagrożenie nalotami bombowymi zabrano z klasztoru resztę wyposażenia i rozwieziono po różnych kościołach i muzeach. W czasie wojny obiekt uchował się przed nalotami alianckimi, jednak nie zdołał oprzeć się wojskom radzieckim. W 1945 roku Rosjanie niszczą klasztor szukając skarbów. Plądrują krypty, z sarkofagów wyrzucają mumie piastów. Prawdopodobnie kradną także insygnia, z którymi pochowani byli władcy. Wojska sowieckie stacjonują w Lubiążu do 1948 roku. Urządzono tu najpierw szpital, a później zakład psychiatryczny dla czerwonoarmistów, pod przykrywką którego działał obóz utrwalający świadomość socjalistyczną wśród żołnierzy powracających z frontu zachodniego. Po wojnie przez ponad pół wieku obiekt częściowo wykorzystywany jako magazyn niszczał bez gospodarza. W latach 80. stał się miejscem poszukiwania skarbów. Służby specjalne PRL trzykrotnie próbowały znaleźć tu słynne złoto Wrocławia. I choć pierwsze prace zakończyły się niewielkim sukcesem, wykopano ukryty przez cystersów pojemnik ze złotymi monetami, to pomimo zaangażowania wojskowych inżynierów, Większych skarbów w Lubiążu nie odnaleziono. Do pierwszych większych prac remontowych przystąpiono dopiero w latach 90. po powołaniu Fundacji Lubiąż. Ilość prac remontowych jest jednak ogromna i szacowana na grube miliony złotych. Pod koniec lat 90. obiekt odwiedził słynny piosenkarz Michael Jackson, który przymierzał się do zakupu budynków klasztornych z myślą o przebudowaniu ich na swoją europejską rezydencję lub przekształceniu ich w park rozrywki. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Obecnie niewielką część wyremontowanych i zabezpieczonych pomieszczeń opactwa można zwiedzać z przewodnikiem. Pałac Opatów to chyba najbardziej fascynująca i najpiękniejsza część klasztoru w Lubiążu. To w tej części mieszczą się najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia. Sala Książęca, uważana za jeden z najwybitniejszych zabytków śląskiego baroku, ma 400 m2 powierzchni, a wypełniają ją dzieła prawdziwych mistrzów. Rzeźby Józefa Mongolta czy malowidła Christiana Bentuma. Znajdziemy tu personifikację kontynentów, Siedem cnót czy imponujący plafon o rozmiarze 300 metrów kwadratowych. Na dolnej kondygnacji znajduje się wielki refektarz letni Opata ze sklepieniem ozdobionym malowidłami.
niezwykłe wrażenie, choć nie artystyczne, sprawia ogołocony kościół Najświętszej Marii Panny. Te niegdyś piękne i bogato zdobione wnętrze dziś zachwyca jedynie architekturą i straszy pustymi ramami po obrazach Michała Wilmana. Raz w roku organizowane są specjalne zwiedzania, w czasie których można obejrzeć niedostępne na co dzień pomieszczenia. Klasztorne podziemia, wirydasz, mnisie cele czy pedałową windę towarową. Przy standardowym zwiedzaniu niestety bardzo często możecie trafić na oprowadzacza, bo nazwanie tej osoby przewodnikiem byłoby wielkim nadużyciem. Dlatego lepiej wcześniej samemu poczytać o opactwie. A wielka szkoda, bo tak wspaniały obiekt zasługuje na rzetelną oprawę. W 1241 roku, w czasie najazdu Mongołów na Polskę, rozegrała się jedna z najważniejszych bitew w dziejach Europy, która obfitowała w emocjonujące momenty i zaskakujące zwroty akcji. Naprzeciw siebie stanęły armia mongolska i rycerstwo polskie, wspierane przez Niemców, Czechów i rycerzy z zakonów templariuszy, joanitów i krzyżaków. Ostatecznie wojska polskie przegrały, być może za sprawą użycia po raz pierwszy w historii broni chemicznej. Jak podaje długoż, z jednej z chorągwi przyozdobionej szpetną głową buchnęła jakaś para gęsta, dym i wiew tak smrodliwy, że za rozejściem się między wojskami tej zabójczej woni Polacy mdlejący i ledwo żywi ustali na siłach i niezdolnymi się stali do walki. Zginęli dowodzący, w tym książę Henryk II pobożny. I tu znów przywołamy opis z Długosza. Tatarzy schwytawszy księcia Henryka i całkowicie go złupiwszy, rozkazali mu uklęknąć i tak głowę jak owcy odrąbawszy, zanieśli przez Morawy na Węgry do Batu. Czyli Batu Hana, mongolskiego władcy, wnuczka Chingishana. Była to wielka strata, gdyż książę, Syn Henryka Brodatego i świętej Jadwigi kontynuował dzieło jednoczenia Polski w okresie rozbicia dzielnicowego. Henryk Pobożny stał się głównym bohaterem Bitwy Legnickiej, ideałem chrześcijańskiego rycerza, męczennikiem, obrońcą Śląska i krajów Europy. Jego historie utrwaliły kroniki, dzieła sztuki i wreszcie literatura. Pamięć o księciu kultywowali śląscy piastowie. Wspierał ją kościół katolicki oraz protestanci. Kto wie, jak potoczyłaby się historia, gdyby przedwczesna śmierć księcia Henryka nie doprowadziła do rozpadu jego państwa i pogłębienia rozbicia dzielnicowego. Muzeum mieści się w najstarszej, zachowanej świątyni Legnickiego Pola, kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej i Najświętszej Marii Panny, wzniesionym w drugiej połowie XIV wieku. Według tradycji kościół postawiono w miejscu odnalezienia zwłok księcia Henryka Pobożnego. W kościele pochowano także wielu walczących w bitwie i z tych powodów stał się głównym ośrodkiem kultywowania pamięci bitwy i jej bohaterów.
Eksponatów w muzeum nie jest za wiele, głównie to uzbrojenie z tamtych czasów, dokumenty i fragmenty kronik. Jest za to dużo plansz, rysunków, objaśnień multimedialnych tabletów, które prezentują bardzo różne aspekty bitwy. Przebieg samej walki jest przedstawiony w krótkim filmie prezentowanym w ciekawy sposób. Na zakończenie zabieramy Was do miejsca, gdzie możecie odpocząć, odetchnąć pełną piersią i pooddychać świeżym powietrzem, pomimo iż w pobliżu znajdują się kopalnie polskiego giganta miedziowego. Park Wrocławski w Lubinie to miejsce, które cieszy się ogromną popularnością. Park po przeprowadzonej rewitalizacji pełni funkcję Centrum Edukacji Przyrodniczej. Na powierzchni 14 hektarów wyznaczono szlaki dinozaurów i ptaków oraz różne strefy. Mini zoo, plac zabaw, strefę gastronomiczną i rekreacyjną. W lubińskiej ptaszarni żyje ponad 60 gatunków ptaków, m.in. bielik, orzeł stepowy, bociany czarne, bażanty, głuszce, cietrzewie, sowy, żurawie, papugi czy pawie. Przy klatkach znajdują się tablice z informacjami na temat danego gatunku. Jednak największą frajdą jest mini zoo. Są tu osły, kozy, alpaki, króliki, owce i kuce. Niektóre ze zwierząt dają się chętnie głaskać, czym wywołują ogromną radość. Atrakcją jest również ciekawy park dinozaurów. Można tu obejrzeć mnóstwo pełnowymiarowych rzeźb tych prehistorycznych zwierząt. Przy każdej znajduje się tablica z wieloma ciekawymi informacjami. A dinozaury są tu dosłownie na wyciągnięcie ręki. Można zajrzeć im do paszczy, przytulić się do nogi, a nawet wejść do skorupy jaja, czy przeżyć chwilę grozy w paszczy prehistorycznego tygrysa szablozębnego. Park prezentuje się przepięknie. Jest tu sporo miejsca do spacerów, a przy okazji możemy podziwiać bujną florę parku, pełną pomników przyrody. Urozmaiceniem jest staw, po którym pływają kaczki i łabędzie. To idealne miejsce na chwilę odpoczynku i podładowanie życiowych akumulatorów. <śmiech> 